嗨，大家好，我是泡泡。近年来受疫情影响，叠加经济大环境不景气，企业经营受挫，庞大的失业人群，廉价的大学毕业生，让整个就业市场卷疯了。大家都希望能拥有一份稳定而又体面的工作，一辈子不为生计发愁，不被失业所威胁。于是，铁饭碗就成了人们择业的第一选择。今天跟大家来分享一下2024年最新的铁饭碗排行榜，已经重新洗牌了。下面咱们一个一个的来说，有这么八个。第八名，银行。一直以来，银行都是毕业生们梦寐以求的目标，尤其是在以前，在贷款需要求人的时代，银行那是妥妥的甲方市场。多少父母想办法把自己的孩子弄进银行去工作，工资高，待遇好，邻居羡慕。但现在不一样了，虽然还是铁饭碗，但银行已经变成了以。乙方市场了，因为同质化严重，一条街四五家银行太内卷了，尤其是受互联网金融的冲击，银行客户越来越少了。另外，近些年银行的工作也比较辛苦，有很多会议和工作考核要完成，各种业绩指标，员工的压力还是蛮大的。第七名，事业单位。事业单位一般呢是国家设置的带有一定公益性质的机构，但不属于政府机关。工资构成是基本工资加绩效工资加津贴补贴加其他奖金。整体来说，待遇水平略低于公务员。事业单位到底香不香呢？这个要从几个方面去看。虽然工资不高，可能也就几千，但是比较稳定，压力不大。上班时间呢，也不像企业那么严格的九九六，有一定的弹性空间，非常适合女生。但事业编的问题是，发展前景不会太大，没有太多升职加薪的空间，一眼望到头。而且呢，有些事业单位面临改制的风险，如果改制成企业，那么就不算是铁饭碗了。第六，医生，医生往往是救死扶伤的象征，被社会尊称为白衣天使。他们的辛勤付出有目共睹，理应得到社会更多的尊重和赞誉。与劳动者相比，医生的工作环境更舒适；与教师相比，医生所获得的经济和物质回报更丰厚。但每个行业都有各自的难处，医生不仅要解决跟医患之间的矛盾，还有各种职称和晋升的压力。虽然说医生是越老越吃香，到后面会非常赚钱。但需要熬时间，从住院医师晋升到副主任医师、主任医师等职位并不容易。然后呢，学历、学业、科研成果等各方面呢都是不可或缺的条件。另外，近期多例整顿编外人员也引发了不少医生的焦虑。第五，律师。律师这个职业在职场中吃香程度非常之高。作为一名经验丰富的律师，那年收入突破三五十万还是没有问题的，甚至达到上百万。同样是法律从业者，在法院当法官和在检察院当检察官，可能收入远远不如律师。当然，律师的职业要求也是非常之高的，必须通过法律职业资格考试，拿到法律职业资格证才有机会成为律师。而大家都知道，法考被称为天下第一考。过关率非常低，尽管律师这门职业非常抢手，但多数人呢只能是望洋兴叹。第四名，高校教师。首先，教师是一个让人尊敬的职业，教书育人，为人师表非常体面。之前的高校教师呢，是绝对的铁饭碗，薪水不低，而且还有科研经费。事业单位改革，高校教师编制被打破，变成了聘用合同制之后呢，对于高校教师来说，可能铁饭碗没那么铁了，但也意味着呢，更多的福利空间。因为高校教师作为教师队伍当中的高薪群体，本身就对编制的依赖程度会小很多，他们可以。可以去外面讲课，去研究机构做顾问，还可以到一些单位挂职做副业，这种收入也是非常高的。第三名，国有企业，国有企业是国家拥有全部或者绝大部分资本的公司，它是国民经济的重要组成部分，承担着国家重要的战略任务和社会责任。国企职工享有稳定的工作环境和优厚的福利待遇，比如说五险一金呢、啊、年终奖啊、住房补贴等等。随着国有企业改革的不断深入，国有企业的经营机制呢和管理模式也在不断的创新，有一些国企已经没有编制了，变成了所谓的合同工。如果你想拥有一份稳定，而有保障的工作，头部的央企或者一些好的上市公司是不错的选择。比如说中国烟草啊、中粮啊、中国航天呢、啊、茅台集团呢、啊、等等。第二名，公务员。公务员一直都是社会传统眼中的铁饭碗，这个无需过多解释。尤其是疫情之后，在如今的经济环境和就业环境之下，年轻人都追求稳定上岸。
，看看每年的报考人数，录取比例就可以窥探。宇宙尽头是编制啊，有编制就是不一样，轻松的工作，稳定的待遇，在别人眼中是非常羡慕的。但是千军万马过独木桥还是很难的。第一名，军队文职。其实军队文职呢，是最近几年才兴起的职业。部队文职和其他的职业不同，部队文职呢不属于军人，只是负责军队的执法、采购、动员、宣传等工作。但是呢，在军队的行政管理当中发挥着重要作用。考虑到军队的天然稳定性，军队文职的各项福利保障要比公务员更好，有些地方甚至参照军人的标准。但对于许多父母来说，他们更希望孩子能够考上军队文职，这样非常的体面，而且呢，相当于捧上了新的铁饭碗。好，以上就是八大铁饭碗的排名。你们认可这个排行榜吗？你们已经在这些单位里面工作吗？我们欢迎在评论区一起来交流。我是泡泡，拜拜。